नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से इंडियन फार्मेटिक में स्वागत है तो आज हम बात करते हैं एंटी फंगल ड्रग की एक नए टॉपिक के साथ एक नए ड्रग को लेकर आज हम आए हैं जिसका नाम है ग्रेसियोफलविन जो एक एंटी फंगल ड्रग है तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे आज हम बात करते हैं ग्रेसियोफलविन की जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है कैसे के वर्क करती है कैसे एक्ट करती है कहाँ पे मॉडल एक्शन है ये कैसे फंगल सेल्स को इन्वीट करती है कैसे उनको किल करती है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन को जो फंगल इन्फेक्शन मोस्टली होता है उसको चार डिवाइड में बांटा गया सुपर फेचर इन्फेक्शन जो हमारी स्किन होती है उसके सर्फेस पे जो इन्फेक्शन होता है हम उसे सुपरफिशियल इन्फेक्शन कहते हैं और क्यूटेनियंस इन्फेक्शन जो कि डर्मेटोफाइट वॉम इन्फेक्शन टी टीनिया की जो स्पीसीज हैं कैंडिडा की जो स्पीसीज हैं जो इन्फेक्शन करती हैं वो क्यूटेनियस इन्फेक्शन के अंदर आती हैं और जो सब क्यूटेनियस इन्फेक्शन होता है सब क्यूटेनियस लेयर में जो इन्फेक्शन होता है सब क्यूटेनियस कहते हैं और डी माइकोसल इन्फेक्शन और सिस्टमिक माइकोसल इन्फेक्शन जैसे हमारी एम्फोटेरिसिन भी है जो कि सिस्टमिक इन्फेक्शन में वर्क करती है जो सिस्टमिक इन्फेक्शन की एंटी फंगल ड्रग है तो जो ग्राइसोफलविन टेबलेट है वो ग्राइसोवेल ग्राइस ग्राइवेल के नाम से भी आती है ये पाँच सौ एम जी में आती है ग्राइ ग्राइसोविन और ये एक नई टेबलेट और है ग्राइसोविन के नाम से भी आती है जो कि मार्केट में इजली अवेलेबल है तो अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इससे जनरल इंट्रोडक्शन को ये कहाँ से हमें प्राप्त हुई कैसे मिली है तो एक जो पेनिसिलियम ग्राइसोफलबम एक है तो उससे हमें इसको ऑप्टेन किया गया था जो कि फर्स्ट टाइम 1939 में इसको ऑप्टेन किया गया था जो कि एक मोल्ड है मोल्ड से इसे हमें प्राप्त किया गया था ये फंगी स्टेटिक है ना कि फंगी साइडल है ये उसको ग्रोथ को रोकेगा ना कि किल करेगा ये सिस्टमिकली जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है जैसे कि हमारा स्किन हो गया नेल्स हो गया जो इनका इन्फेक्शन होता है उसको बहुत इजीली ट्रीट करता है और ये एक्टिव जो होता है वो डर्मेटोफाइट्स होते हैं उनके अंगेस्ट एक्टिव होता है नैरो स्पेक्ट्रम में आता है जो कि एक स्पेशल टाइप की ही फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है जहाँ पर कोई अदर फंगल इन्फेक्शन ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है उसका इफेक्ट नहीं होता है इन्फेक्शन में उसको ट्रीट नहीं कर पाता है तो यहाँ पर हम ग्राइसोफलविन जो है उसको देते हैं ये इजली जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है उसको इजली ट्रीट करता है ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन तो अब बात करते हैं मॉड ऑफ एक्शन की ये कैसे वर्क करता है कैसे फंगल जो सेल्स होती हैं उनको कैसे किल करता है कैसे उनकी ग्रोथ को इन्वीट करता है तो चलिए चलते हैं मॉड ऑफ एक्शन पे इसका मॉड ऑफ एक्शन देखते हैं कैसे ये वर्क करेगी ड्रग कैसे क्या करेगी ये मेनली क्या होता है जो सेल डिवीज़न होती है फंगल सेल सेल डिवीज़न करती हैं वो अपनी एक नंबर से नंबर को अपनी सेल्फ की नंबर्स को बढ़ाती हैं तो वहाँ पे ये इंटरफेयर करता है और उनकी सेल डिवीज़न को रोक देता है तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे और देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन जी दोस्तों देख लेते हैं हम इसका मोड ऑफ एक्शन जो गैसियोफलविन है वो सेल डिवीजन पे वर्क करते हैं मतलब जब जो फंगस है वो अपने सेल्स को एक से ज़्यादा बढ़ाएगा यानी कि अपने नंबर्स को जब बढ़ाता है तो उसमें इंटरफेयर करता है और उसके सेल डिवीजन को रोक देता है इसमें होता क्या है कि जब सेल डिवीजन होती तो उसमें स्पेंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है तो ये जो होता है फंगल इन्फेक्शन में जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे जो फंगस सेल होती हैं वो अपना सेल डिवीजन करती हैं वहाँ पे तो ये स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोक देता है जिससे क्या होती है सेल डिवीजन रुक जाती है और फंगस सेल का ग्रोथ नहीं हो पाती है जब यह सेल्स बॉडी के अंदर सेल डिवीजन करती हैं तो ग्रेसिफुलविन हमारी बॉडी में जाता है और जो फंगस होता है उसके जो ट्यूबलिन होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाता है और जो 
माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है माइटोसिस सेल डिवीजन में उसको इनवीट कर देता है जिससे क्या हो जाता है जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं उनका जो सेपरेशन होता है मतलब जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे तभी तो नई सेल बनेंगी तो उनका जो सेपरेशन होता है वो नहीं हो पाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि नई सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और ये फंगी स्टैटिक इफेक्ट शो करता है स्पेंडल फाइबर्स नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा उससे डॉटर सेल्स नहीं बन पाएंगे जिससे उनकी ग्रोथ जो है वो इनवीट हो जाएगी दोस्तों हम देख लेते हैं इसका फार्मोकाइनेटिक एक ऐसे डिटॉक्सीफाई होती है कहाँ से एलिमिनेशन होता है क्या इसका रूट है तो चलिए चलते हैं इसके फार्मोकाइनेटिक पे अब बात करते हैं फार्मोकोकाइनेटिक की इसका फार्मोकाइनेटिक क्या है कहाँ से कैसे और कौन से रूट से इसको हम लेते हैं तो इसको हम और रूट से देते हैं और इसका जो ऑब्जॉर्बसन है वो इरेगुलर है इसके ऑब्जॉर्बसन को हम बढ़ाने बढ़ाने के लिए इसे हम फैटी फूड के साथ देते हैं अगर इसको फैटी फूड के साथ दिया जाए तो इसका जो एबजॉर्बसन है ड्रग का उसको बढ़ाया जा सकता है और इसको जो है मेटाबोलाइज लीवर में होता है इसका लीवर में मेटाबोलिज्म होता है एक्सक्रीशन इसका यूरिन के थ्रू होता है और इसकी हाफ लाइफ ट्वेंटी फोर आवर्स होती है ये अब जो होने के बाद हमारी बॉडी में पहुंचकर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचकर कर अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचती है और वहां पर अपना एक्शन दिखाती है एक्शन दिखाने के बाद इसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है जो कि हमारे लीवर में होता है लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद जो ड्रग है वो इनवेल इनवेल्ट हो जाती है और वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है और इसकी हाफ लाइफ जो है वो ट्वेंटी फोर आवर्स यानी चौबीस घंटे होती है अब इसका देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट इसके लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं क्या क्या हमारे ए आ सकते हैं क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती हैं तो चलिए चलते हैं देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट जी दोस्तों आप देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं जैसे क्या है फीवर आ सकता है चिल्स प्रॉब्लम हो सकती है हेडक हो सकता है किडनी प्रॉब्लम मतलब इम्पेयरमेंट हो सकता है इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मतलब जो सेल वॉल होती है हार्ट की उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है नाजिया हो सकती है वॉमटिंग तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसको लेने से आते हैं तो चलिए अब देख लेते हैं इसके यूज दोस्तों आप देख लेते हैं इसका यूज मोस्टली क्या होता है टॉप के लिए इनफेक्टिव होता है इसका यूज ओनली डरमेटोफाइटोसिस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है और ये बहुत से टेड के नाम से मार्केट में आता है जैसे ग्राइफलविन बी क्रीस पैग क्राइसोविन ग्रीवेल बहुत से नामों से आता है मार्केट में और इसका यूज़ मोस्टली जो होता है टीनिया इसके स्पीसीज के जो स्टेन होते हैं जो फंगस होता है उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है ये मोस्टली नेल्स और हेयर्स के इन्फेक्शन को ट्रीट करता है जी दोस्तों अब इस टॉपिक को यहीं पे बाइंड अप करते हैं और अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए थैंक यू बाय बाय